आज के हमरा जी विषय टन ये आलोचना कर बो शेटा होते हैं मीडिया वेल फिलोसफी बा मध्य जुगियो दर्शन तो मध्य जुगियो दर्शन पौराण पूर्वे अमरा ऐतदिन उत्ती जा पूरे ऐसे ची मोटा मोटी भावे प्लेटो एरिस्टोटल शॉक्रेटिस प्लेटो एरिस्टोटल अमरा किन्तु कंप्लीट कोरे ची एबार मध्य जुगियो दर्शन पौराण तो मेडियाबल फिलोसफी मध्य अमादेर ज़ादेर थ्योरी पोर्टे हैं मोटा मोटी भावे सेंट ऑगस्टाइन, सेंट एंसेलम एवं सेंट थॉमस एक्विनास इन आदेर तीन जोने तत्त्व के इन्तो अमादेर पोर्टे हैं ठीक है जी प्रथमे अमरा सेंट ऑगस्टाइन ने दर्शन शंपोर के पोर्बो एवं तार दर्शने जे विषय गुले अमादेर पोर्टे ह मानुष के कि भावे तीनी बैखा कोर्चन problems of evil और थात अमोंगोले जे समोश्रा दर्शनेर जगोते अमोंगोल जे थाकते पाड़े हैं एईटा निये शर्भो प्रथम जीनी आलोचना कोड़े छिलें तीनी होच्छेन Saint Augustine एबं परोबोट्ती काले एई Saint Augustine एर दारा � आर एक टा जिनिशा मधे ना पोल्ले ही नॉय, शेटा होच्छी थियोलॉजी, एवं थियोलॉजी माने होच्छी बुझता हमें इखाने तिनी धार्मो तत्त्व नहीं ही बाक्तो बो दीच्छें, आर होच्छी डॉक्ट्रिन ऑफ़ गॉड, हाँ ईश्वर शंपोर की तो जी बाक्तो बो शेटा किन्तु तिनी इखाने आलोचना कोच्छें, इबर मोद्धजोगियो एवं चार्ज बा गिरजा के हाईएस्ट ऑथरिटी रूपे इखाने ग्राच्चो कड़ा हुए चिलो कथा सुनते बात चुना अच्छी ताले जा रोशुविदा होच्छ शायर एक बार मने लेफ्ट कोडे जॉइन करो अच्छा अच्छा मुझे किटे किटे अच्छा तो ताई अच्छा अच्छा ठीक अच्छा the period of AD 400 to 1400 is counted as the era of medieval philosophy. चार्शो थे के चौदशो क्रिश्चियो पूर्व अब दो पोर्चन तो बा क्रिश्चियो अब दो बोल से टके शे ही पोर्चन तो जे टाइम फ्रेम है शोमोइशी में टके अमरा मोद्धो जो के शोमोइशी में हिशेबे गोन्नो कुर्ते पारी। This period philosophy was used as a handmade to theology, Greek philosophy of Plato, Aristotle, Stoicism and Neoplatonism. was used to elucidate theology to defend it against an attack and for the interest of religion एर पूर्व बोर्ती पोर्चन तो प्लेटो एरिस्टोटल बाग ग्रीक फिलोसफी ते अमर ज़ादेर बक्तों बो पोरे चिला मुने कारो थेल्स थे के शुरू कोडे एकदम शॉक्रेटिस प्लेटो एरिस्टोटल उपती तादेर बक्तों बेर मध्धो दिए एक प्रकार शादीन चिंता भावना प्रकाश घोटे चिलो किंतु जेमोर्टे मध्धो जोगियो दर्शने As a protest against Judaism and many complicated issues were raised. तार मने बोल चे ऐसो मौय Christianity अर्थात जे Christio धर्मो शे Christio धर्मेर भीषण रकम प्रभाव देखा गिये चिलो एवं मानुषेर जे इर आगे ओ दी जाक टा शादीन चिंता भाव ना गोरे उठे चिलो बा मानुष जे शादीन भावे चिंता करते पाठ तो तार जे एक टा ऑब्जेक्टिव की बोल बोचे ए जे जागोते एक टा ऑब्जेक्टिव शत्तर रोए चे हैं एक टा विषय का तो शत्तर रोए चे जे टा के अनुशान्धन करते मानुष एगीये चिलो ठीक मध्य जोगे दर्शन चर्चा क्षेत्र किन्तु ये विषय टा भीषण रकम भावे हारिए जेते थाके बोला हुआ चीज़ ऐ जोगेर उन्नतामो तीन जोन दार्शनिक चादेर नाम आम्रा बोलते पारी सेंट ऑगस्टाइन सेंट एंसेलम एवं सेंट थॉमस एक्वी नशोच्चन तीन जोन दार्शनिक जारा ये मध्य जोगेर दार्शन चाचा ये भीषण रकम भावे तादेर बाक्तो बु दिए चेन एवं तादेर जे बाक्तो बु मने रखता हुआ पुरोटाई चिलो क तीन सौ तिप्पन्न थे के चार सौ थ्रीज क्रिश्चियो अब्दे तार किंतु मने तार समोइशी माटा होते हैं इराकुम चिलो। Largely influenced by Platonist philosophy, तिनी प्लेटो और दर्शने दारा भीषण रकम भावे प्रभावित हुए चिलेन। और जनों ताके नियो प्लेटोनिस्टो किंतु बोला हुए थाके। 
সেন্ট অগাস্টাইন রিজেক্ট ইমানেশন থিওরি মানে তিনি এই যে ধরো ঈশ্বর জগৎকে সৃষ্টি করছেন এটা একদিকে যেমন বলছেন তিনি আবার অন্যদিকে বলছেন যে এই যে সৃষ্টি সত্তা কোনো একটা কিছু পূর্ব থেকে রয়েছে হ্যাঁ তার থেকে এই জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে তো সেই রকম কোনো কিছু বলছেন না তো তিনি সৃষ্টি সত্তাকে মানছেন ঠিক আছে ঈশ্বর জগতে সৃষ্টি করছে এরকম সৃষ্টি সত্তার ব্যাখ্যা তিনি করছেন কিন্তু একই সাথে তিনি ইমানেশন থিওরিকে কিন্তু সাপোর্ট করছেন সেন্ট অগাস্টাইন ইজ এ থিস্ট অর্থাৎ তিনি একজন আস্তিক ধর্মযাজকের মধ্যে একজন ছিলেন বা তার দর্শনে ভীষণ রকমভাবে ঐশ্বরিক যে প্রত্যাদেশ সেই একটা ধারণা লাভ করা যায় অ্যাকর্ডিং টু হিম তাকে অনুসরণ করে বলা যায় তার একটা বিখ্যাত উক্তি আওয়ার আর্থলি লাইফ ইজ প্রিলিগ্রিমেজ টু গড আমাদের এই পার্থিব জীবন তিনি বলছেন আমাদের এই পার্থিব জীবন সবসময়ের জন্য ঈশ্বরের যে বিশ্বাস ঈশ্বরের ওপর যে বিশ্বাস ঈশ্বরের ওপর ঈশ্বরের আমাদের ওপর যে কৃপা দৃষ্টি অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমেই আমাদেরকে মাতোয়ারা থাকতে হবে তো তিনি এই রকম একটা বক্তব্য দিচ্ছেন আমাদের পার্থিব জীবন আমরা যে এই পৃথিবীতে বসবাস করছি তার একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যাতে ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি লাভ করতে পারি সেন্ট অগাস্টাইন অ্যাডভোকেট ক্রিয়েশনালিজম বা ক্রিয়েশনালিজম তিনি কিন্তু সৃষ্টি সত্তাকে ব্যাখ্যা করছেন এবং সৃষ্টি সত্তাকে যখন তিনি ব্যাখ্যা করছেন তখন তিনি দেখানোর চেষ্টা করছেন এই জগৎ ঈশ্বর সৃষ্টি করছেন কিন্তু শূন্য থেকে সৃষ্টি করছেন হি রিজেক্ট দ্য থিওরি অফ রিবার্থ দেখো তিনি আত্মাকে ব্যাখ্যা করবেন আত্মার সাথে দেহের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করবেন কিন্তু আমি এই যে দেখালাম না যে ইমানেশন থিওরি ইমানেশন থিওরিটা মানে হচ্ছে এটাই যে তিনি পূর্ব থেকে স্বীকৃত কোনো প্রি এক্সিস্টিং সত্তা বা প্রি এক্সিস্টিং কি বলবো এনটিটিকে তিনি স্বীকার করছেন না সেই জন্য হি রিজেক্ট দ্য থিওরি অফ রিবাত ওনার একটা বিখ্যাত বক্তব্য হচ্ছে এই রকম ইফ আই ডিসিপ্ট দেন আই অ্যাম যদি আমি প্রতারিত হই তাহলে আমি অস্তিত্বশীল ঠিক আছে তো তিনি বলছেন যে এই যে বাহ্য জগৎ বাহ্য জগতে যে সমস্ত বস্তু রয়েছে যে সমস্ত ঘটনাগুলি রয়েছে এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা এই সমস্ত বস্তুর দ্বারা আমরা কিন্তু ভীষণ রকমভাবে প্রতারিত হই যদি আমার আমার মধ্যে এই প্রতারণা আসে আমি যদি প্রতারিত হই তাহলে অবশ্যই করে আমি কিন্তু অস্তিত্বশীল এবার তার দুটো গ্রন্থ আমরা পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে সিটি অফ গড যেখানে তিনি কী নিয়ে আলোচনা করছেন এই গ্রন্থে তিনি ঈশ্বরের রাজ্য এবং সাধারণ মানুষের রাজ্যের কল্পনা করেছেন অর্থাৎ একদিকে তিনি দেখানোর চেষ্টা করছেন জেরুজালেম আর আরেক দিকে তিনি দেখানোর চেষ্টা করছেন ব্যাবিলন এই দুটো নগরের তিনি কথা বলছেন সিটি অফ গডে তিনি বলছেন ঈশ্বরের একটা নগরী রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ যারা বসবাস করছে তাদের একটা নগরী রয়েছে এবার ঈশ্বরের নগরী মানেই যেটাকে আমরা স্বর্গের সাথে তুলনা করতে পারি ঈশ্বরের রাজ্যকে তিনি পূর্ণ এবং সৎ বলে অভিহিত করছেন আর যেখানে সাধারণ মানুষ বসবাস করে যে নগরীতে তাকে তিনি পাপের রাজ্য এবং অসৎ বলে উল্লেখ করছেন সেই নগরীতে আমাদের সমস্ত রকম অমঙ্গল সমস্ত রকম ইভেল হয়ে থাকে এটা হচ্ছে প্রথম গ্রন্থ তারপরে হচ্ছে কনফেশান্স কনফেশান্স গ্রন্থে তিনি কাল সম্পর্কে আলোচনা করছেন বা টাইম নিয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন কীরকম বক্তব্য বলছে দেখো প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের দর্শনে আমরা মোটামুটিভাবে দেখতে পাই যে তারা ঈশ্বরকে জগতের স্রষ্টা বলেননি তারা ঈশ্বরকে কেবল বলেছেন কারিগর বা আর্কিটেক্ট আমি পড়িয়েছিলাম প্লেটো অ্যারিস্টটল একজন আনমুভ মুভার বলছেন একজন হচ্ছে ঈশ্বরকে ডেমিয়ার্চের সাথে তুলনা করছেন তাই তো তো জগৎ জড় উপাদান রূপে পূর্ব থেকে বর্তমান ছিল সেটি রূপহীন অবস্থায় ছিল এটা হচ্ছে প্লেটো অ্যারিস্টটলের বক্তব্য জগৎ রূপহীন অবস্থায় ছিল ঈশ্বর কি করছেন সেই জড় সত্তাগুলোকে তার শিল্পী সত্তার মধ্য দিয়ে তাকে ফুটিয়ে তুলছেন এবং তার ফলে এই জগৎটা নির্মিত হচ্ছে এই রকম একটা বক্তব্য কিন্তু প্লেটো অ্যারিস্টটল দিচ্ছেন ঈশ্বর সেটিকে রূপ প্রদান করছেন কিন্তু অগাস্টিন বাইবেলের মতকে সমর্থন করেন আমি আগেই বলেছি মধ্যযুগটা আমাদের দাঁড়িয়েই আছে এই রকম বাইবেল বা খ্রিস্টান ধর্মের ওপর ভিত্তি করে তো তিনি বাইবেলের মতকে সমর্থন করেন এবং বলেন ঈশ্বর হলো জগতের স্রষ্টা তিনি সনাতন এবং কালের অতীত তিনি যখন জগৎ সৃষ্টি করছেন তাহলে তখন থেকেই তিনি কালকে সৃষ্টি করছেন সেই জন্য তার দর্শনে কালের যে প্রি এক্সিস্টেন্স সেটা কিন্তু স্বীকৃত নয় কাল সৃষ্টির পূর্বে কোথাও বর্তমান ছিল না যদি এমন বলা হয় তাহলে বলতে হয় ঈশ্বর কালে অবস্থিত কিন্তু ঈশ্বর কালে অবস্থান করে না 
কারণ দেখো কাল বলো দেশ বলো এই কনসেপ্টগুলো মানে অগাস্টিন যেটা দেখানোর চেষ্টা করছেন ঈশ্বরই হচ্ছে সর্বোত্তম সত্তা এবং এই ঈশ্বরকে আমরা জানতে পারি আমাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তো যদি কালকে বা টাইমকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে কি হবে বলতো তাহলে ঈশ্বর যে আলটিমেট সত্তা সেটাকে কিন্তু আর ব্যাখ্যা করা যাবে না মানে তার মতে হ্যাঁ তো তিনি দেখাচ্ছেন যখন যখন থেকে জগৎকে সৃষ্টি করা হচ্ছে তখন থেকেই কিন্তু কাল বা টাইমের অস্তিত্ব কিন্তু সেভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে তো প্রথম কনসেপ্টে আমরা দেখবো থিওরি অফ নলেজ থিওরি অফ নলেজে তিনি কি বলছেন সেন্ট অগাস্টাইন হ্যাজ অ্যাডভান্সড হিজ থিওরি অফ নলেজ ফর নট মিয়ার অ্যাকাডেমিক পারপাস সেন্ট অগাস্টাইন কিন্তু তার এই যে জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ বা জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন সেটা কখনোই একাডেমিক পারপাসের জন্য নয় অর্থাৎ এর দ্বারা আমরা কোনো দার্শনিক চিন্তা করব বা এর দ্বারা আমরা কোনো তত্ত্ব লিখব তার মধ্য দিয়ে কিন্তু না বাট ফর দ্য ট্রু হ্যাপিনেস অ্যান্ড ট্রু বিউটিটিউড দিস ফর দ্য সেন্ট মিন্স পজিশন অফ দ্য পজিশন অ্যান্ড ভিশন অফ গড বলছেন যে যথার্থ সৌন্দর্য এবং যথার্থ সুখ তার মধ্য দিয়ে আমরা কি করতে পারি ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি লাভ করতে পারি এবং ট্রু হ্যাপিনেস আর ট্রু বিউটিটিউডের মধ্য দিয়ে আমরা যখন ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি লাভ করতে পারি সেটাই হবে আমাদের কাছে জ্ঞানতত্ত্বের মূল ভিত্তি জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য কখনো একাডেমিক পারপাস নয় এই যে আমরা যেমন ধরো স্কুল কলেজে পড়ছি বা কলেজে পড়াচ্ছি ঠিক আছে তো কি হচ্ছে তো এইখানে তিনি বলছেন যে এটা হচ্ছে একাডেমিক পারপাসে আমরা জ্ঞান লাভ করছি তো এর দ্বারা কখনোই আমরা ঈশ্বর চিন্তা করতে পারি না তার সম্পূর্ণ দর্শনটা দাঁড়িয়ে আছে খ্রিস্টান ধর্মের উপর ভিত্তি করে এবং বাইবেলে যে সমস্ত কথাগুলো বলা হয়েছে সেন্ট অগাস্টিন কিন্তু এই বিষয়গুলোকে স্বীকার করছেন এবং বলছেন যে ট্রু বিউটিটিউড অ্যাট ট্রু হ্যাপিনেস অর্থাৎ যথার্থ সুখ যথার্থ আনন্দ এবং যথার্থ সৌন্দর্য একমাত্র রয়েছে ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি লাভ করার মধ্য দিয়ে অ্যাকর্ডিং টু হিম ফেথ সিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফাইন্ড আমরা অগাস্টাইনের জ্ঞানতত্ত্বে দেখতে পাই তিনি বিশ্বাস এবং জ্ঞানের মধ্যে এক প্রকার সংমিশ্রণ ঘটানোর চেষ্টা করছেন তিনি বলছেন বিশ্বাস হ্যাঁ এই বিশ্বাস আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এই দুটো কিন্তু প্যারালালভাবেই থাকছে যাকে আমরা বিশ্বাস করি তাকেই কিন্তু আমরা সেই সম্পর্কে আমরা কোনো কিছুকে বুঝতে সচেষ্ট হই যাকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি সেই সম্পর্কেই কিন্তু আমাদের বিশ্বাস থাকে বিশ্বাসের বিষয় হবে এমন যা বোধগম্য হবে আবার যা কি না আমাদের বোধগম্য হবে সেটার উপরেই আমরা আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করব ঠিক আছে তাহলে অ্যাকর্ডিং টু হিম হোয়াট ইস কল আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাকে অনুসরণ করে আমরা এই বোধগম্যতার ডেফিনেশন কি দিতে পারি বা তার কাছে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মিনিং কি তিনি বলছেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন অর্ডার দ্যাট ইউ মে বিলিভ বিলিভ ইন অর্ডার দ্যাট ইউ মে আন্ডারস্ট্যান্ড যাকে তুমি বোধগম্য করতে পারো বা যাকে তুমি বুঝতে পারো সেই সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারো যে সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় তাকেই তুমি বুঝতে সচেষ্ট হবে সামটাইম উই ডু নট বিলিভ আনলেস উই আন্ডারস্ট্যান্ড যদি না আমার কোনো একটা বিষয়ের উপর বিশ্বাস থাকে তাহলে তাকে আমরা বুঝতে পারব না দেম আদার্স উই ডু নট আন্ডারস্ট্যান্ড আনলেস উই বিলিভ আবার যদি না কোনো একটা বিষয়কে আমরা বুঝে থাকি সেই বিষয় সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হবে না সেই জন্য দেখো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি এটা হচ্ছে একটা এম্পেরিক্যাল ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে একটা হচ্ছে আমাদের ধারণা তো এই ধারণাটা তখনই হবে যদি আমরা সেই ধারণার সাথে বিশ্বাসকে আনতে পারি তাহলে এই যে ফেতের যে বিষয়টা অগাস্টিনের দর্শনে ভীষণ রকমভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু হিম চার্চ ইজ দ্য ফাইনাল অথরিটি ইন দ্য ম্যাটার অফ ফেথ তাহলে আমাদের এই বিশ্বাসের বিষয় কি তিনি বলছেন এই চার্চ বা গির্জা এইখানে আলোচিত সমস্ত ধর্মগ্রন্থ এখানে আলোচিত ঈশ্বর সম্পর্কে যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত কিছুই কিন্তু বিশ্বাসের বিষয় হতে পারে এক কথায় চার্চকে তিনি ফাইনাল অথরিটি হিসেবে এখানে গ্রান্ট করলেন অ্যাকর্ডিং টু সেন্ট অগাস্টাইন ওয়াজ ভেরি মাচ অকুপাইড ইন হিজ লাইফ উইথ দ্য নেচার অফ ট্রিনিটি comprising father son and the holy ghost he appears to have adopted trinitism division in his major philosophical subject saint augustine kintu bible er je ekta 
গ্রন্থ মানে বাইবেল তো একটা গ্রন্থ বাইবেলের যে একটা কনসেপ্ট রয়েছে না যে এই যে ফাদার সন অ্যান্ড হোলি ঘোস্ট বাইবেলে মনে করা হয় ঈশ্বর একবার পিতা রূপে একবার পুত্র রূপে এবং একবার হচ্ছে হোলি ঘোস্ট বা পবিত্র আত্মা রূপে আসেন তো তিনি তার ফিলোসফিক্যাল फादार्स অ্যাডপ্টেড ট্রিনিটিজম ডিভিশন ইন হিজ মেজর ফিলোসফিক্যাল সাবজেক্ট তিনি তার দার্শনিক তত্ত্বে এই যে বিষয়টা ফাদার সন এবং হোলি ঘোস্ট এই বিষয়টাকে তিনি তুলে ধরছেন বাইবেলে মনে করা হয়েছে ঈশ্বর একবার পিতা রূপে একবার পুত্র রূপে একবার পবিত্র আত্মা রূপে কিন্তু পদার্পণ করেন তো তিনি কিন্তু এই ধারণার দ্বারাও ভীষণ রকমভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবার তিনি বলছেন নলেজ হ্যাজ থ্রি স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট নেমলি সেন্সেশন এম্পেরিক্যাল নলেজ এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছেন জাজমেন্ট উইথ দ্য হেল্পস আইডিয়াস অ্যান্ড ফাইনালি কন্টেম্পলেশন অন দ্য ডিভাইসেস ইন আদার না ডিভাইসেস ইন অর্ডার ওয়ার্ড সেন্সেশন জাজমেন্ট অ্যান্ড কন্টেম্পলেশন আর ইনসেপারেবলি ফাউন্ড ইন ইজ এপিস্টেমোলজি তিনি বলছেন আমাদের এই জ্ঞান লাভ হয় তিনভাবে আমাদের জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি সেটা হচ্ছে সংবেদনের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ সেন্সেশনের মধ্য দিয়ে তারপরে হচ্ছে জগৎ সম্পর্কে আমাদের এম্পেরিক্যাল নলেজ হয়ে থাকে অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কিছু জ্ঞান আমরা লাভ করে থাকি যেখানে তিনি বলছেন আমরা এই জগৎ সম্পর্কে কিছু জাজমেন্ট দিতে পারি কিছু অবধারণ দিতে পারি যে সমস্ত বিষয়ের আমাদের সেন্সেশন হলো সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আমরা কিন্তু জাজমেন্ট দিয়ে থাকি তারপরে বলছে ফাইনালি কন্টেম্পলেশন অর্থাৎ মননের মধ্য দিয়েও কিন্তু আমাদের জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে এবং এই তিনটে বিষয় কিন্তু এই তিনটে বিষয় কিন্তু তিনি কি বলবো যে একদম অপৃথকভাবে উল্লেখ করছেন বলছে এই তিনটে বিষয় নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকবে সম্পৃক্ত অবস্থায় কিন্তু থাকবে এরপর তিনি সোল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন সোল হ্যাজ থ্রি ইনসেপারেবল অ্যাসপেক্ট অফ বিইং নলেজ অ্যান্ড উইল বলছে আত্মার তিনটে দিক রয়েছে বা তিনটে সত্তা রয়েছে একদিকে থাকছে বিইং বা অস্তিত্বশীলতা নলেজ অর্থাৎ আত্মার মধ্যে জ্ঞান থাকবে এবং উইল অর্থাৎ ইচ্ছা বা স্মৃতি এই সমস্ত বিষয় কিন্তু তার মধ্যে থাকবে হোয়াট ইজ বিলিভড অ্যান্ড হোয়াট ইজ নট টু বিলিভ অ্যাকর্ডিং টু সেন্ট অগাস্টাইন অগাস্টাইনের মতে আমরা কোন বিষয়টার ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন করব এবং কোন বিষয়টার মধ্যে আমরা বিশ্বাস রাখব না এই বিষয়েও কিন্তু তিনি বক্তব্য দিয়েছেন তিনি কি বলছেন অ্যাকর্ডিং টু হিম দিস ইজ কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন রেভলেশন চার্চ ইজ দ্য ফাইনাল অথরিটি ইন ম্যাটার অফ ফেথ তিনি বলছেন এই যে চার্চ হচ্ছে চার্চে আলোচনা করা হচ্ছে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে হ্যাঁ বা চার্চে প্রবর্তিত যে সমস্ত মতবাদ আমাদের কাছে রয়েছে সেই সমস্ত মতবাদই হচ্ছে আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য বিষয় এবং চার্চই হচ্ছে এই পৃথিবীর উপশাসক তার মানে চার্চ বা গির্জায় আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি এবং বাকি দার্শনিক তত্ত্ব বলো বা একাডেমিক পারপাসে যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয় সেগুলো আমাদের বিশ্বাসের বিষয় হতে পারে না ঠিক আছে ট্রু হ্যাপিনেস অ্যান্ড ট্রু বিউটিটিউডের ওপর ভিত্তি করে তিনি জ্ঞান তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করছেন নট মিয়ারলি একাডেমিক পারপাস অর্থাৎ একাডেমিক পারপাসের থেকে বেরিয়ে এসে তিনি কিন্তু যথার্থ আনন্দ এবং যথার্থ অর্থে বিউটিটিউড বা সৌন্দর্য এর মধ্য দিয়ে তিনি জ্ঞান তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করছেন তিনি বলছেন জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং আত্মা হলো মূল উপাদান সেন্ট অগাস্টিন বলেন ঐশী জ্ঞান বা গ্রেস অব ডিভাইন এবং সত্তার অনুগ্রহ গ্রেস অব বিইং হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান মানে যে জ্ঞান আমাদের ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায় যে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কৃপা দৃষ্টি লাভ করতে পারি সেই জ্ঞানকেই কিন্তু আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে এবং সেটাই হচ্ছে কি বলবো যে আসল জ্ঞান 
তিনি বলেন যুক্তিবিদ্যা নীতিবিদ্যা ও অধিবিদ্যা তখনই গুরুত্বপূর্ণ হবে যদি ওইগুলি ঐশী জ্ঞান লাভে সাহায্য করে লজিক এথিক্স অ্যান্ড মেটাফিজিক্স আর ভ্যালুয়েবল ওনলি ইফ দে কন্ট্রিবিউট টু দ্য ডিফাইন নলেজ হ্যাঁ অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা নীতিবিদ্যা সমস্ত কিছুকেই কিন্তু আমরা জ্ঞান রূপে স্বীকার করব যদি তা আমাদেরকে ঐশী জ্ঞান বা ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করে বা এই সমস্ত তত্ত্বের মধ্যে যদি ঈশ্বর তত্ত্ব লুকিয়ে থাকে তবেই কিন্তু আমরা তাকে বলব যথার্থ অর্থে জ্ঞান লাভ করেছি অ্যাকর্ডিং টু হিম সোল ইজ সুপিরিয়র টু দ্য বডি সোল ইউজেস অর্গান অফ সেন্স অ্যান্ড ইটস ইনস্ট্রুমেন্ট সেন্ট অগাস্টাইনের মতে আত্মা হলো দেহ থেকে উচ্চতর একটি সত্তা এবং এটি শরীরকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আত্মাকে সবসময় তিনি বডির থেকে সুপিরিয়র বলার চেষ্টা করেছেন জ্ঞানতত্ত্বে তিনি মূলত যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সেখানে তিনি বলছেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্পর্কে আমাদের যে সংবেদন হয় তা হচ্ছে প্রতারিত সংবেদন বা ডিসেপ্টিভ সেন্সেশন তিনি বলছেন এই জগতের সমস্ত বস্তু দেখো পরিবর্তনশীল জগতের সমস্ত বস্তুর মধ্য দিয়ে আমাদের এক্সিস্টেন্সও কিন্তু থাকে কেমনভাবে কোনো একটা বস্তু সম্পর্কে মনে করো আমি জ্ঞান লাভ করছি বা মনে করো আমি কোনো একটা বিষয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে সেখানে হচ্ছে মরিচিকা রয়েছে এবার আমি মরিচিকাকে জল বলে দাবি করছি ধরো এই রকম একটা সিচুয়েশান আমার সামনে এলো তাহলে কি হচ্ছে তাহলে তার মধ্য দিয়ে তিনি দেখানোর চেষ্টা করছেন আমি সেই ঘটনার দ্বারা প্রতারিত হলাম অর্থাৎ মরিচিকাকে আমি জল রূপে জ্ঞান করলাম এবং আমি প্রতারিত হলাম তার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমার অস্তিত্বও নিহিত রয়েছে সেই জন্য তিনি বলছেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্পর্কে যে সমস্ত জ্ঞান আমরা লাভ করি সব জ্ঞানের ক্ষেত্রেই কিন্তু নিশ্চয়তা থাকে না সমস্ত জ্ঞান কিন্তু ডিসেপ্টিভ সেন্সেশন রূপেই থাকে এই প্রতারিত সংবেদন হল ব্যক্তিগত এবং আপেক্ষিক সংবেদন এই সংবেদন কেবল বহিরাগত জগৎ সম্পর্কেই হয়ে থাকে দিস সেন্সেশন ইজ রিলেটিভ অ্যান্ড প্রাইভেটিভ ডিসেপ্টিভ সেন্সেশন ইজ অলসো নোন অ্যাজ এম্পেরিক্যাল নলেজ অ্যান্ড র্যাশনালাইজ সেন্সেশন তিনি বলছেন আমাদের বৌদ্ধিক মানে বুদ্ধির মাধ্যমেও যে সংবেদন হয় এবং আমাদের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক যে জ্ঞান হয় সমস্ত কিছুর দ্বারাও কিন্তু আমরা ভীষণ রকমভাবে প্রতারিত হতে পারি এবং এর দ্বারাই কিন্তু আমাদের যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান কিন্তু ভ্রান্ত জ্ঞান হয়ে থাকে আর ঈশ্বর সম্পর্কিত যে বিশ্বাস সেই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারি ঠিক আছে এই হলো জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ আচ্ছা এরপর তিনি ডক্টরিন অফ গড নিয়ে আলোচনা করছেন অগাস্টিন মনে করেন ঈশ্বর ছাড়া কোনো বাস্তব সত্তা বা রিয়েলিটি থাকতে পারে না ঈশ্বর থেকে পৃথক হওয়ার মানেই হচ্ছে মানুষ চির অভিশাপে নিপতিত হয় কিন্তু ঈশ্বরকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি প্রশান্তি লাভ করে তবে অগাস্টিন বলেন ঈশ্বরকে জানাই যথেষ্ট নয় ঐশী প্রেম ও ভক্তি এক্ষেত্রে অপরিহার্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বা অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে তিনি বলছেন যে ঈশ্বরকে জানলাম ঈশ্বর রয়েছেন বা চার্চে আমরা সমস্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলাম তা কিন্তু হলো না ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এবং ভক্তি সমস্ত কিছুই থাকতে হবে গড ইজ ফর ওরশিপ অ্যান্ড অ্যাডোরেশন তিনি বলছেন ঈশ্বরকে পাওয়া যায় উপাসনা এবং বন্দনার মধ্য দিয়ে এখন প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এই ঈশ্বর কেমন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলছেন ঈশ্বরের মধ্যে সমস্ত রকম কল্যাণকর গুণ রয়েছে তিনি সমস্ত প্রকার বন্ধন মুক্ত নিত্য এবং শাশ্বত অতীন্দ্রিয় পরম সত্তা হুম দ্য গড হ্যাভ ম্যাজিস্ট্রি পাওয়ার অ্যান্ড আনট্রামেল্ড ফ্রি অ্যাক্টিভিটি হু ইজ ইটার্নাল ট্রান্সেন্ডেন্টাল অ্যান্ড অ্যাবসোলিউট এন্টিটি ঈশ্বর হচ্ছে অতীন্দ্রিয় সত্তা নিত্য সত্তা শাশ্বত সত্তা দ্য অ্যাট্রিবিউট অফ গড ঈশ্বরের মধ্যে কি কি গুণ রয়েছে বিং অর্থাৎ সত্তা মানে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল নলেজ জ্ঞান অ্যান্ড ভলিউশন অর্থাৎ ইচ্ছা তার মধ্যে কিন্তু এই তিনটে গুণ বা থ্রি অ্যাট্রিবিউটস রয়েছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে তিনি যে সমস্ত যুক্তিগুলি দিয়েছেন সেই সমস্ত যুক্তিগুলি কি কি দ্য থিওলজিক্যাল আর্গুমেন্ট মানে ধরো ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি ঈশ্বরকে আমরা ধর্মীয় বিষয় রূপেই জানতে পারছি ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা জানতে পারছি কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট মানে হচ্ছে সৃষ্টিতাত্ত্বিক যুক্তি বা বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তি ঈশ্বর যে এই জগতের সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টিকর্তা তার মধ্য দিয়ে কিন্তু জগতের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় তো ঈশ্বর জগৎকে সৃষ্টি করছেন প্লেটোনিক আর্গুমেন্ট প্লেটো যেরকমভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়েছেন সেইভাবেও জানা যায় মানে তিনি প্লেটোর সাথে তার মতে ডিফারেন্স হচ্ছে এটাই 
প্লেটো ঈশ্বরকে ডেমিয়ার্জ রূপে গণ্য করছেন কিন্তু ঈশ্বরকে আলটিমেট সত্তা বলছেন আর অন্যদিকে সেন্ট অগাস্টিন কিন্তু ঈশ্বরকে আলটিমেট সত্তাও বলছেন কিন্তু তিনি কিন্তু ডেমিয়ার্জের মতো করে ব্যাখ্যা করছেন না তিনি কিন্তু ঈশ্বরকে ঈশ্বর যে জগতে সৃষ্টি করছেন এইভাবে কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করছেন ইউনিভার্সাল কনসেন্ট অর্থাৎ ঈশ্বর সার্বিক ঠিক আছে এছাড়াও টেলিওলজিক্যাল আর্গুমেন্ট তো দেয়নি কারণ ঈশ্বরের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে এই জগৎকে সৃষ্টি করার জন্য অ্যাকর্ডিং টু সেন্ট অগাস্টাইন দ্য এইক স্নেহিলো থিওরি গড ক্রিয়েটেড দ্য ওয়ার্ল্ড আউট অফ নাথিং তাকে অনুসরণ করে বলা যায় এই যে এক স্নেহিল থিওরি এই থিওরি অনুসরণ করে তিনি কি বলছেন ঈশ্বর জগৎকে সৃষ্টি করছেন শূন্য থেকে জগৎকে সৃষ্টি করার জন্য ঈশ্বরের পূর্ব থেকে অর্থাৎ প্রি এক্সিস্টিং কোনো রকম এন্টিটি কিন্তু জগতে নেই যার দ্বারা ঈশ্বর জগৎকে সৃষ্টি করবেন ঠিক আছে যারা প্রি এক্সিস্টিং এন্টিটিকে স্বীকার করে নিচ্ছেন তারা কিন্তু ঈশ্বরকে পরিকল্প বা আর্কিটেক্ট রূপে গণ্য করছেন খেয়াল করে দেখবে প্লেটো অ্যারিস্টটলের দর্শনেও আমরা পাই আবার ন্যায় দর্শনেও কিন্তু আমরা পাই ঠিক আছে ঈশ্বরকে ঈশ্বরের পূর্ব থেকেই কিন্তু বা ঈশ্বরের পূর্ব থেকে আমি না বললেও পরমাণুর যে অস্তিত্ব ন্যায় দর্শনে কিন্তু স্বীকার করা হয়েছে এবং পরমাণু সংযোগে ঈশ্বর ইচ্ছাবশত কি করছেন জগৎকে নির্মাণ করছেন তাই তো তো সেই জন্যই বলা হচ্ছে যে ঈশ্বর যখন ঈশ্বর যখন জগৎকে সৃষ্টি করছেন তখন সেখানে কিন্তু পূর্ব থেকে কোনো রকম কোনো সত্তা অস্তিত্বশীল নেই হুম আচ্ছা এবার তিন নম্বর কনসেপ্টে আমরা যাব ডক্টরিন অফ ম্যান ডক্টরিন অফ ম্যান থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন পড়ে ম্যান সম্পর্কে তার কি বক্তব্য প্রথমেই তিনি বলছেন ম্যান ইজ দ্য ক্রাউন অ্যান্ড রুফ থিংস ক্রিয়েটেড বাই গড মানুষ হচ্ছে সেই মুকুট এবং ছাদ যা ঈশ্বরের দ্বারাই নির্মিত মানুষকে তিনি ছাদ এবং মুকুট রূপে দেখাচ্ছেন মানুষই হচ্ছে সর্বময় সত্তা জগতে অন্যান্য সত্তার মধ্যে কিন্তু সেই সত্তাকেও ঈশ্বর নির্মাণ করেছেন ম্যান হ্যাজ এ সোল অ্যান্ড বডি অ্যাজ ওয়ান ইউনাট্রি কগনিশন মানুষের মধ্যে দেহ এবং আত্মা একক সত্তারূপে রয়েছে দেখো দেহকে দেহর থেকে আত্মাকে সুপিরিয়র বললেও দেহ অতিরিক্তভাবে কিন্তু তিনিও আত্মার যে অস্তিত্ব সেটাকেও স্বীকার করছেন না কেন করছেন না কারণ তিনি তো জগৎকে সৃষ্টি করছেন বলছেন আউট অফ নাথিং জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য প্রি এক্সিস্টিং কোনো সত্তা থাকবে বলে তিনি বলছেন না ঠিক আছে ম্যান ইজ র্যাশনাল সোল হুইচ হ্যাজ দ্য বডি মানুষের মধ্যে এক প্রকার কি বলবো যে বৌদ্ধিক আত্মা রয়েছে এবং যার একটি দেহ রয়েছে তিনি বলেন আত্মা অবশ্যই দেহ থেকে ভিন্ন হবে এবং এটি দেহ থেকে শ্রেয় দ্য সোল অফ ম্যান ইজ ইমর্টাল মানুষের আত্মা হলো অমর অ্যাকর্ডিং টু হিম সোল মুভস এনি পার্ট অফ দ্য বডি বাট নট ভাইস ভার্সা ফর দ্য সোল ইজ দ্য সুপিরিয়র টু দ্য বডি তিনি বলেন আত্মা শরীরের যে কোনো অংশে অবস্থিত হতে পারে এবং যে কোনো অংশকে পরিচালিত করতে পারে ঠিক আছে কিন্তু এমনটা আমরা বলতে পারি না যে দেহ আত্মাকে পরিচালিত করবে দেহ তো জড়সত্তা ঠিক আছে তো আত্মা দেহের যে কোনো অংশ থাকতে পারে যে কোনো অংশে চেতনা আমাদের থাকতে পারে হাতে থাকতে পারে পায়ে থাকতে পারে মাথায় থাকতে পারে ঠিক আছে তো তিনি বলছেন যে আত্মা সর্বদাই কিন্তু দেহর থেকে সুপিরিয়র দেহর থেকে শ্রেয় সত্তা দেহকে সে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করছে ঠিক আছে তো কখনোই নট ভাইস ভার্সা ভাইস ভার্সা কথাটার মানে হচ্ছে এর বিপরীতটা কখনো সম্ভব নয় দেহ কিন্তু আত্মাকে পরিচালিত করতে পারে না সোল অফ ম্যান ইজ ক্রিয়েটেড বাই গড মনুষ্য আত্মা ঈশ্বরের সৃষ্টি সোল ইজ ইম মেটেরিয়াল অর্থাৎ আত্মা হচ্ছে অজড় সত্তা অ্যাকর্ডিং টু হিম বডি ইজ কর্পোরিয়াল অ্যান্ড সোল ইজ ইনকর্পোরিয়াল তার মতে দেহ হলেও পার্থিব সত্তা এবং আত্মা হচ্ছে অপার্থিব সত্তা হি ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাক্টিভ উইল অ্যান্ড প্যাসিভ উইল তিনি কিন্তু সক্রিয় ইচ্ছা এবং নিষ্ক্রিয় ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য করছেন অ্যাকর্ডিং টু হিম সেন্সেশন ইজ প্রাইভেট উইদাউট অ্যাক্টিভ উইল অন দ্য পার্ট অফ ম্যান হি ইজ উইল নট বি অ্যাবেল টু দ্য সেন্স নো নো সেন্স নো অ্যান্ড রেজ দ্য ফাইনাল ভিজন অফ গড তার মতে সংবেদন হচ্ছে ব্যক্তিগত সংবেদন ব্যক্তিগত হলেও এই সক্রিয় ইচ্ছা আমাদের মধ্যে যদি সক্রিয় ইচ্ছা জাগ্রত না হয় তাহলে কিন্তু কখনোই আমাদের সংবেদন হবে না খেয়াল করে দেখো আমরা যদি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকি আমরা যখন অজ্ঞান হয়ে যাই অজ্ঞতা থাকে আমাদের মধ্যে ঠিক আছে বা কেউ ধরো মূর্ছা গেছে এই অবস্থাতে কিন্তু তার কোনো বিষয় সম্পর্কে সংবেদন হয় না 
মানুষ মূর্ছা গেলে তার অতিরিক্ত জ্বর এলে সে তার মধ্যে কি সক্রিয় ইচ্ছা থাকে না নিষ্ক্রিয় ইচ্ছা থাকে তখন কিন্তু সে জগতের কোনো বিষয় সম্পর্কে সংবেদন লাভ করতে পারে না অ্যাকর্ডিং টু হিম অ্যাটেনশন ইজ দ্য ম্যাটার অফ অ্যাক্টিভ উইল তাহলে এই অ্যাক্টিভ উইলকে অ্যাক্টিভ উইলের উপাদান কি অ্যাক্টিভ উইলের উপাদান হিসেবে তিনি অ্যাটেনশন বা মনোযোগকে কিন্তু স্বীকার করছেন মনোযোগের মাধ্যমেই সক্রিয় ইচ্ছাকে লাভ করা যায় গড ইজ মোস্ট অ্যাক্টিভ উইল মানুষের মধ্যে সক্রিয় ইচ্ছা কখনো কখনো জেগে থাকে বা কখনো কখনো মানুষের মধ্যে কিন্তু নিষ্ক্রিয় ইচ্ছাও থাকে কিন্তু ঈশ্বরের মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মোস্ট অ্যাক্টিভ উইল ঈশ্বরের মধ্যে সর্বদাই বা চরমতম রূপে সক্রিয় ইচ্ছা রয়েছে মনুষ্য ইচ্ছা হলো নিষ্ক্রিয় কিন্তু যখন মানুষের মধ্যে মনোযোগের বিষয় উপস্থিত হয় তখন তা সক্রিয় ইচ্ছায় পরিণত হয় তিনি বলছেন কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে মানুষ যখন মনোযোগ দিতে পারে সে যখন অ্যাটেনশান দেয় তাকে তখন কিন্তু তার মধ্যে সক্রিয় ইচ্ছা জাগ্রত হয় আচ্ছা এরপরে হচ্ছে প্রবলেমস অফ ইভিল প্রথমেই বলে রাখি প্রবলেমস অফ ইভিল বা যেটা মনে করো অমঙ্গল সম্পর্কিত মতবাদ এই অমঙ্গল সম্পর্কিত মতবাদ আলোচনার পূর্বে ইভিলকে আমরা মোটামুটি কটা ভাগে ভাগ করতে পারি একটুখানি দেখে নিই ফার্স্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল ইভিল অর্থাৎ যেখানে ধরো কোনো একটা মানুষের সাথে মানুষের দ্বন্দ্ব লাগলো কেউ কোনো একটা মানুষ আরেকটা মানুষের সাথে হিংসাত্মক আচরণ করলো তখন কি অমঙ্গল সৃষ্টি হলো তাছাড়া ধরো ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হ্যাঁ খরা বন্যা দুর্ভিক্ষ হাজার্ড এই সমস্ত বিষয় উপস্থিত হলেও কিন্তু ফিজিক্যাল ইভিলই দায়ী এর জন্য আর একটা হচ্ছে নৈতিক ইভিল বা যেটাকে আমরা বলে থাকি মোরাল ইভিল বা নৈতিক পতন বা নৈতিক অমঙ্গল বলছে অগাস্টাইন ঈশ্বরবাদী হওয়ার কারণে তিনি বিশ্বাস করেন ঈশ্বর সকলের সাথে ন্যায় করেন তিনি সর্বশক্তিমান দানশীল উত্তম এবং সর্বজ্ঞ এর ফলে তার দর্শনে অমঙ্গলের সমস্যাটি দেখা দেয় কারণ এটাও সত্য যে অমঙ্গল আমাদের জীবনে রয়েছে তাহলে আমরা মনে করো ঈশ্বরকে যদি সর্বশক্তিমান দানশীল হ্যাঁ তিনি হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রে বা তার মধ্যে মহিমা রয়েছে এই সমস্ত কিছু ধরে আমরা তাকে ব্যাখ্যা করে থাকি তো তাহলে জগতে এত অমঙ্গল কেন হলো এই ব্যাখ্যাটা কিভাবে দেয়া যাবে এর উত্তরে তিনি বলছেন অমঙ্গল কেনই বা থাকবে এই নিয়ে কিন্তু অমঙ্গলের সমস্যা বা প্রবলেমস অফ ইভিল এই তত্ত্বটি এসেছে এই অমঙ্গল দুই প্রকার ফিজিক্যাল অ্যান্ড মোরাল অর্থাৎ শারীরিক অমঙ্গল বলতে পারি বা যেটাকে আমরা ভৌতিক অমঙ্গল বলে থাকি আর একটা হচ্ছে নৈতিক ইভিল শারীরিক অমঙ্গল প্রসঙ্গে অগাস্টিন বলছেন সমগ্র মহাবিশ্ব ঈশ্বরের দ্বারাই তৈরি হয়েছে এখানে যে কোনো ভালো মানুষ নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়তই করে থাকে এছাড়া প্রাকৃতিক যে সমস্ত বিপর্যয়গুলো লেগে থাকে যেমন খরা বন্যা মহামারী দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিও কিন্তু শারীরিক অমঙ্গলের অন্তর্গত ফিজিক্যাল ইভিল ক্যান বি অ্যালাউড আন্ডার দ্য থিওরি অফ সেমিনাল গুড সেমিনাল গুড বলতে এখানে বলা হচ্ছে যেটা অ্যাপসোলিউট গুড তার থেকে যেটা নিম্নতর সেটা হচ্ছে সেমিনাল গুড তাহলে এই ফিজিক্যাল ইভেল কিন্তু সেমিনাল গুডের অন্তর্গত থাকছে মানে এই এই ধরনের যে অমঙ্গল সেই অমঙ্গলগুলো কিন্তু পার্থিব জগতে বা ভৌতিক জগ জগতে কিন্তু সৃষ্টি হয় ফিজিক্যাল ইভেল ইনভলভ ইন দ্য ভেরি কনস্টিটিউশন অফ দ্য ইউনিভার্স ইনক্লুডিং দ্য অ্যানিম্যাল কিংডম অর্থাৎ পশুর রাজ্যেও কিন্তু এই ধরনের ইভিল আমরা দেখতে পাই ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হাজার্ড ডিজিজ ফিজিক্যাল ডিজেবিলিটিস আর দ্য ফিজিক্যাল ইভিল তাহলে কোনটা ফিজিক্যাল ইভিলের দৃষ্টান্ত নয় এরকমভাবে কিন্তু একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে অগাস্টাইনে স্বীকৃত যে ফিজিক্যাল ইভিল বা ফিজিক্যাল ইভিল সম্পর্কে আমরা যা জানি সেখানে আমরা বলতে পারি যে ফিজিক্যাল ইভিল হচ্ছে এইগুলো যেখানে যেগুলো পার্থিব জগতে হয়ে থাকে ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে অগাস্টিন কিভাবে নৈতিক অমঙ্গলকে ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি এই মতামতটিকে তিনটি বচনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাহলে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত জানলাম যে ভৌতিক জগতে বা ভৌতিক ক্ষেত্রে যে ধরনের অমঙ্গল থাকে পার্থিব জগতে যে ধরনের অমঙ্গল থাকে সেগুলো হচ্ছে এই রকম এবার তিনি নৈতিক অমঙ্গলকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ইভিল ইজ নেসেসারি ফর দ্য এনহান্সমেন্ট অফ গ্রেটার গুড তাহলে ইভিলকে তিনি কিভাবে ডিফাইন করছেন তিনি বলছেন এই অমঙ্গল আবশ্যিকভাবে এই জগতে থাকবে কারণ বৃহত্তম ভালোর জন্য কিন্তু অমঙ্গলকে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা আছে কোনো কিছুকে যদি আমরা অমঙ্গল কোনো কিছুতে যদি আমরা বলি যে অমঙ্গল নেই তাহলে কিন্তু সেই অমঙ্গল থেকে আমরা ভালোর দিকে এগিয়ে যেতে পারবো না 
ঠিক আছে চরম ভালো কিছু হওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু চরমভাবে নেতিবাচক কোনো কিছু সম্মুখীন হতে হবে ইভিল ইজ নট পজিটিভ মনে করে দেখো ইভিল কখনো পজিটিভ নয় ইভিল বা অমঙ্গল হচ্ছে সবসময় নেতিবাচক বাট প্রাইভেশন গুড কিন্তু সেটা আদিমতম অর্থে বা চরমতম অর্থে ভালো নট গড বাট ম্যান ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য মোরাল ফল ঈশ্বর নয় এই নৈতিক পতনের জন্য কিন্তু মানুষই দায়ী তাহলে এতক্ষণ অবধি যে প্রশ্নটা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম সেখানে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা পেলাম যে ঈশ্বর তো সর্বময় কর্তা তাহলে কেমন করে ঈশ্বর সর্বময় কর্তা হওয়ার সাথে সাথে কেমন করে এই জগতে এত অমঙ্গল রয়েছে তো এর উত্তরটা হচ্ছে এটাই যে ঈশ্বর কখনও বলছেন না যে অমঙ্গল তার সৃষ্টি করা তিনি জগৎকে চরম ভালোতম উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করছেন কিন্তু তিনি বলছেন মানুষ এই নৈতিক পতনের জন্য দায়ী এবং তার থেকে কিন্তু প্রবলেমস অফ ইভিল এই সম্পর্কিত যে মতবাদ সেটা আসছে অগাস্টাইন বিলিভ দ্যাট ইন্ডিসপেন্সেবল নোশন অফ হিউম্যান ফ্রিডম ফ্রেমড উইথ দ্য কনসেপ্ট অফ অরিজিনাল সিন অ্যান্ড জাস্ট ফ্যার মানুষের মধ্যে যে স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে সেই স্বাধীন ইচ্ছাকে মানুষ প্রতিনিয়ত কি বলবো মানুষ প্রতিনিয়ত অপব্যবহারের ফলেই কিন্তু নৈতিক পতনের সম্মুখীন হয়েছে ইভিল ইজ নট গুড বাট ইট ইজ গুড দ্যাট দেয়ার ইজ ইভিল তাকে অনুসরণ করে বলা যায় অমঙ্গল নিজে ভালো নয় অমঙ্গল নিজে কোনো সত্তা নয় যাকে আমরা ভালো বলতে পারি কিন্তু এটা ভালো যে এই জগতে অমঙ্গল রয়েছে কারণ এই জগতে অমঙ্গল থাকলেই তবেই আমরা মঙ্গলের ধারণা করতে পারব সেই অর্থে এটি হচ্ছে ভালো ইভিল ইজ এক্সিলেন্স অফ গুড এই অমঙ্গল চরম ভালোর দিকে আমাদের পৌঁছে দেয় গড ডাজ নট ক্রিয়েট ইভিল বাট পারমিট ইট ঈশ্বর কিন্তু এই অমঙ্গলকে কখনোই সৃষ্টি করেননি কিন্তু অমঙ্গল অমঙ্গলের অনুমতি তিনি কিন্তু সকলকেই দিয়েছেন বা ইভিল যাতে থাকতে পারে এই অনুমতি কিন্তু তিনি দিয়েছেন কেন দিয়েছেন কারণ পূর্ব থেকে যদি আমরা দেখি বাইবেলে যেভাবে সৃষ্টিসত্তাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেখানে দেখানো হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা ছিল এবং আমাদের আদি পিতামাতা হিসেবে আমরা সবাই জানি আদম আর ইবের গল্প তো তাদের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা ছিল এবং সেই স্বাধীন ইচ্ছাকে তারা অপব্যবহার করার দরুণই কিন্তু অমঙ্গল হয়েছে তাহলে ঈশ্বর তো মানুষকে পারমিট করেছেন তাকে তো অনুমতি দিয়েছেন তার মধ্যে ইবিল তার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা থাকবে কিন্তু সেই স্বাধীন ইচ্ছাকে অপব্যবহার করার ফলে কিন্তু মানুষ নৈতিক পতনের সম্মুখীন হয়েছে ঠিক আছে দ্য ফার্স্ট ম্যান আদম হ্যাজ ফ্রি উইল বাট হুইচ ইজ ফল বাই ডিসোবিডিয়েন্স টু গড আদম লস্ট হিজ ফ্রি উইল এই পৃথিবীর প্রথম মানুষ হচ্ছেন আদম যার কাছে স্বাধীন ইচ্ছা ছিল কিন্তু সেই স্বাধীন ইচ্ছাকে সে অপব্যবহার করার জন্য সে সেই স্বাধীন ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে এবং নৈতিক পতনের সম্মুখীন হয় আদম ইজ বিং এ সিনার হ্যাজ বিন ট্রান্সমিটেড বাই হোল ম্যান হোল ম্যানকাইন্ড দিস ইজ দ্য ডক্টরিন অফ অরিজিনাল সিন এই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মনুষ্য হচ্ছে আদম এবং সে তার স্বাধীন ইচ্ছাকে ভীষণ রকমভাবে অপব্যবহার করে এবং তার সেই স্বাধীন ইচ্ছাকে অপব্যবহার করার জন্য সমস্ত মানুষই কিন্তু তার পাপে নিয়োজিত হয় বা নিমজ্জিত হয় ঠিক আছে এইভাবে তিনি দেখাচ্ছেন ডক্টরিন অফ অরিজিনাল সিন তাহলে ক্যান ম্যান সেভ হিমসেলফ তাহলে এতক্ষণ অব্দি আমরা দেখলাম যে জগতে অমঙ্গল রয়েছে জগতে জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঈশ্বর এই অমঙ্গলকে পারমিট করছেন ঈশ্বর নিজে অমঙ্গলকে সৃষ্টি করেননি তাহলে এর রেমেডি কি ঈশ্বর মানে কিভাবে মানুষ তাহলে এই অমঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে ক্যান ম্যান সেভ হিমসেলফ বাই ওয়ান্স এফোর্ট নো ম্যান ক্যান সেভ হিমসেলফ হি ক্যান সেভ টু গড গ্রেস তার মানে হচ্ছে তিনি মনে করেন কোনো মানুষ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না যদি না সেখানে ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি থাকে অর্থাৎ ঈশ্বর তার কৃপাদৃষ্টি বসতই কিন্তু মানুষকে রক্ষা করতে পারে বা তাকে স্বর্গে নিয়োজিত করতে পারে মধ্যযুগের আচ্ছা কৃপাদৃষ্টি থাকলেই তবেই কিন্তু মানুষ কি বলবো যে ঈশ্বরের যদি কৃপাদৃষ্টি থাকে সেই মানুষের ওপর তবেই কিন্তু সেই মানুষ নিজেকে সুরক্ষিত করতে পারে আচ্ছা এই হলো আমাদের মোটামুটিভাবে অগাস্টিন সম্পর্কে যা কিছু আসে সেই সমস্তটা আমি সমস্তটাই বললাম এবং এখানে কিছু প্রশ্ন উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি যাদের দরকার আছে তারা একটু পড়ে নিও তো এই মেটেরিয়ালটা আমি একটু পরে দিয়ে দেবো এবার তোমরা আমাকে বলো যদি কোনো জায়গায় অসুবিধা থাকে